是女神追不起，富婆更有性价比。重生一事，我终于想明白了。青春献给小富婆，左手宝马，右兰博。不知不觉到了约定好采访的时间，我在马若愚的邀请下，如约来到方程式大楼接受采访。方总，请问您是基于什么样的原因才创办出源辅导的呢？因为我自己也是从学生时代走过来，并且。现在也正在经历，大多数学生都是还没有赚钱能力的青年。我们想在教育资源昂贵的当下，提供给大家一个便携的平台，获取资源。我自以为这个回答十分完美，却看见主持人像是不屑般翻了个白眼，但一转眼又笑着提问。那请问方总，原辅导下一步有什么动作吗？他的变脸速度快到，我还以为是自己看错了，平复好心情，接着回答：先稳中求进，扎根金陵大学，再推广到全金陵、散庄省、华东地区、全国。方总志气不小啊，所以您觉得原辅导能取得这么好的成绩，根本原因是什么？我们传统的观念都认为努力能改变命运，可是有钱人家光是一支眉笔就值79块钱，但这79块可能是普通人家好几天的伙食。在这样的大背景，我们获取的资源怎么会平等？又何谈成功？原辅导之所以会成功，就是因为站在了普通人的角度，尽可能为大家提供高效资源。以后我们也会不忘初心，继续砥砺前行。现场响起一阵雷鸣般的掌声，唯有那个主持人仍然一脸不屑。采访的差不多了，摄像老师，咱们再拍一拍方程式大楼的环境吧。我此刻终于确定，这个主持人确实对我有意见，但也不知道是怎么得罪的他。就在这时，方舟手机响起，方舟掏出手机来，主持人看到手机，阴阳怪气地说：“看来方总在原辅导赚了不少嘛。”遥遥领先的华为 Mate 60破弱都买到了。你说笑了，这华为 Mate 60破弱是我在左下角免费领的，不用钱。方总，这说谎水平不太高啊！怎么不说这手机在路上就能捡呢？骗你干嘛？这游戏厂家为了搞迎新春活动，专门在左下角放了一万台华为 Mate 60 Pro。我的发货短信还在呢，而且这次还多了五千台苹果15 Pro Max 做保底福利，换平时可就没有这么大力度的福利了。那你倒是说说怎么领了？现在只要点视频左下角下载游戏，上线就能看到手机领取界面了。完成任务，苹果、华为随便选。还真的是，那我必须选苹果。就在我准备上个厕所收工时，却在门口听见了他和别人的墙角。老庄啊，你刚刚好像是对那个方总有什么意见吗？你也看出来了，我镜头就扫在你们俩的脸上，之后要怎么剪啊？我对走后门进来的人没什么好感。什么意思？你是说方舟是靠关系的吗？你看到他和马部长走得有多近吗？我都听人说了，他方舟就是个虚伪的人，靠着马若愚的关系才创建出来原辅导，表面上为穷苦学生谋福利，实际上在。过几个月就要在背后圈学生家长的钱了。哼，那我要是装一辈子好人呢？方方总，你刚刚都听见了。方总，我刚刚在你视频左下角里的手机，这就发货了，好快啊！左下角是内部专属链接，有急速发货特权的，当然快。我意味深长的看向那位主持人，是，并且我对你口中的那个传谣言的朋友。非常好奇，你以为我会怕你吗？我可是从咱们金陵第一公子哥林墨那听说到的消息，千真万确。你这样吃人血馒头，就不怕遭报应吗？没想到林墨都自身难保了，还有时间在背后搞这些小动作。那我要是伪善一辈子呢？你会觉得我是个好人吗？啊，这，我做这些从来不是为了成为你们心目中的好人，我也从来没兴趣当什么好人。不过我可以保障，原辅导的初心永远不变。既然你觉得我经不起时间的考验，那就让时间来证明。我不再多说，扬长而去。<笑>我做这些，当然是为了收获我的小土豆啊。下午是小土豆回金陵的日子，在那之前，我打算再去先去找聂有荣套一套陈三金的消息。是方舟啊，来来来，快进来喝茶。我现在看了你，就像看到福星一样。怎么了？今天刚去金陵官方开了个会，可算是把我的脸面赚足了。好几家企业看的眼睛都红了。先不聊这个，这次又给我带什么好消息来了？嘿嘿，这次我可不是来带消息的，是来探消息的。可以，想听哪个方面的？产业，金星集团的产业方面，越详细越好。金星集团是金陵的企业巨头，业务领域涉及二十多个领域，其中地产。交通、影楼是金星集团的三大支柱产业，虽然不太想承认，但金星集团确实要压荣光集团一头，甚至这两年隐约有金陵第一企业的势头。果然不好对付。我记得陈三金之所以想要强势撮合徐天盛和你那个小女朋友，就是为了收购天盛集团的文化板块业务，彻底把这个第一企业的名头坐实。打蛇打七寸，看来还是要从他的重头产业下手。怎么了？听到陈三金的真实情况，有点慌了。那倒也没有，只是在想。该怎么破局？虽然这老登实力比我预想的要强，但我还真不慌。年轻人就是有骨气，毕竟我有十万比特币压箱底，再怎么说也算个预备百亿大佬了吧？不过原辅导还可以再提提速，我现在当然是钱越多越好。
，你打算怎么办？有容姐，精灵大学的市场基本上已经饱和了，咱们也是时候开启后续的推广了。现在还有精灵行大、精灵理工、精灵农大、精灵师大、河大、药科大，你决定先从哪开始？哼，小孩子才做选择，这些我全都要。和聂有容商量完了人生大事，我开车来到火车站接小土豆，他却看起来并没有很开心的样子。怎么啦？嘴巴垂的都能挂油壶了。陈婉宁大哭着扑进我怀里，像是受了天大的委屈。方舟，我是偷偷跑出来的，我以后可能再也回不去家了。到底发生了什么？我回家后，我爸就一直逼着让我和徐天胜约会，但他一直对我动手动脚的。他练过武术，我比不过他，但我爸不仅不向着我，还让我能忍就忍，我就偷偷跑出来了。这他妈的，怎么配为人父母？这不是在卖亲闺女吗？别怕，别怕，现在有我在身边了，你不用担心了。我的卡现在被他们冻结了，也不知道什么时候会再被他们找回去。现在整个人都好迷茫。我思考了许久，最后做了个郑重的决定。婉宁，我们同居吧。有我在，绝对没有人能在我眼皮底下把你带走。可是，放心吧，我买一套两室一厅的房子，你是我认定一辈子的女孩。只要有我，你就可以永远只当个快快乐乐的小土豆。陈婉宁没有立刻回答，却偷偷凑近在我的耳边说了句悄悄话。我听完后，脸瞬间红成了一片